。现在我正在中国的边境公路上，前方不远就是俄罗斯，路的右边就是朝鲜，在这个三方的边界处非常敏感，但我还是决定来这里进行为期两天的观鸟，因为这里是中国唯一能够看到虎头海雕的地方。就在路边这样的林子里，是好多小林鸟的家。这是饺子啊，中国的饺子。
接近傍晚了，我给大家看一下龙山湖的这个全景。现在这个湖面上，我刚才数了一下，有一百五十二只白尾海雕，三只虎头海雕。然后远处的这个山的这个对面是海参崴，呃，原来中国的领土，现在是俄罗斯的。这个湖啊，是中国唯一能够稳定的看到虎头海雕的一个地方。所以大家看，有很多这个观鸟和拍鸟的人在这儿等着。天蒙蒙亮，我们又出发了。哎呦我天！你不要这个，它不能飞。
远远的这个梁子上，就是白枕鹤和丹顶鹤混群的。不管那几只，坡下还得有在静信湿地的边上，现在用铁丝网围着，国境线。您已进入边境地区，<笑>这条江图门江就是界江。我在这条路上刷鸟。对面就是朝鲜的山川。斗雁，斗雁都是结群的。呃，在河边，忽然发现一只孤零零的，也不怕人不走。仔细一看啊、哦，嘴上缠上渔网了。应该是不方便吃东西了，已经通知这个保护动物的这个协会。和救助的组织来这儿救他。
大概二十多分钟后，森林公安的车来了，也就是救助窦燕的人来了，在这儿呢。来东北啊，最后一天的中午，然后来吃烤串在中国的烧烤已经发展了啊，这是调料预制的，然后这个就是各种各样的牛肉和羊肉串嗯，然后这个是炉子，全自动的，一会儿给你们看啊。看官，我就不客气，先吃吧，咱们下回再见了。